సీత అన్నూ రాముడు వీళ్ళిద్దరు సరసల్లాపాలాడిన రోజు ఒకసారి అన్నారట ఏమయ్యా మీ దేశంలో రాముడు అన్నట సీతతో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నాకు గుర్తు రావటం లేదు భూమి దున్నితే పిల్లలు దొరుకుతున్నారటనే అన్నట ఓహో ఇవి బాగుంది అంటే ఆయన జనక మహారాజు దొరుకుతుంటే పుట్టాడు కదా అవును స్వామి నిజమే మీరు చెప్పింది కానీ మీ దేశంలో పాయసం తాగితే నలుగు రేసి పుడుతున్నారటనే ఇది ఎక్కడి విచిత్రం అండి మామూలు మా అంటే కష్టపడాలి భూమి దున్నాలి దొరికితే బిడ్డలు దొరుకుతున్నారు మీ దాంట్లో ఊరికి పాయసం తాగితేనే నలుగురు బిడ్డలు పుట్టారండి అని ఆమె అచమత్కారంగా చెప్పిందట ఆ విధంగా రామాయణాన్ని మనం తరిచి ఎంత దూరం అయితే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాము అనేక రకాలైనటువంటి గాథలు మనకు అందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ వాల్మీకి ఎప్పుడు పుట్టాడు ఈ వాల్మీకి ఎట్లాంటి వాడు అనేది లోకంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథలు ఏమీ లేవు రఘునాథ నాయకుడు అని చెప్పి దక్షిణాంధ్ర దేశంలో పరిపాలించినటువంటి ఆయన అంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు తర్వాత వాడు ఆయన తంజావూరు నాయకుడుగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ నాయకరాజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాడు కృష్ణదేవరాయలకు ఏ విధంగా అయితే భవన విజయం ఉన్నాదో అష్టదిగ్గజ కవులతో ఆయనకు ఇందిరా మందిరం అనేటువంటి పేరుతో ఆయనకు ఎనిమిది మంది కవులు ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర స్త్రీలు కూడా కవిత్వం రాశారు రంగాజమ్మ అని ఒక ఉన్నది ఆమె రంగాజమ్మ మామూలుగా ఈ విజయ రాఘవ నాయకుడికి చాలా పరియురాలైనటువంటి ఆమె ఆమె ఎవరు అన్నారు అంటే ఏమై నువ్వు ఎంతసేపుటిగా విజయ రాఘవుడిని మీ ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటున్నావు ఏమిటంటే ఏ వని తల్మ ముందల్లపనేమి పనో తమరాడు ఆరు కారు వల్ల పించు నెట్పెరుగరో తమ కౌగిలిలో నన్నుండగా రావది ఏమిరా విజయ రాఘవ ఎంచు ఇలుదూరి బల్మిమై తీవ్ర కత్తెనై పెనగి తీసుకువచ్చి తినాతలోదరి మీ ఇంట్లో ఉండేవాడు నేను తీసుకొచ్చానా మా ఇంటికి వచ్చాడు మా ఇంట్లో ఉన్నాడు అని చెప్పిందట ఆమె చమత్కారంగా అంటే ఆ రోజుల్లో ఆశువుగా కూడా వాళ్ళు కవిత్వం చెప్పగలిగినటువంటి వాడు అలాంటి రఘునాథ నాయకుడు వాల్మీకి చరిత్రను రాశాడు మూడు ఆశ్వాసాల ప్రబంధం అది దాంట్లో వాల్మీకి ఎలా పుట్టాడు అంటే చాలా మందికి కిరాతుడుగా పుట్టాడంటే బాగుండదని బోయవాడంటే బాగుండదని చెప్పి కొన్ని రకాలైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అవేమీ లేకుండా పురాణ ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక గాథను ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన ఈ వాల్మీకి చరిత్రను రాశాడు ఇతను కిరాతుడు కిరాతుడుగా ఉంటూ దారికి వస్తువు పోతూ ఉండే వాళ్ళని కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బో ఏదో తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఇస్తే ఆమె కాపరం చేస్తూ ఉండేది ఈ రఘునాథ నాయకుడు తాను స్వయంగా రామాయణం కూడా రాశాడు నల చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని ఒక దాన్ని ఎనిమిది ఆశ్వాసాల గ్రంథం ఒకటి రాశాడు వాటితో పాటు వాల్మీకి చరిత్ర కూడా రాశాడు ఒకరోజు రామచంద్రుడు కనిపించాట కనిపించి ఇదిగో ఈ పుస్తకం నువ్వు రాయి అని చెప్పి చెబితే ఆయన వాల్మీకి చరిత్రను రాశాడు ప్రధానంగా ఇందులో ఏంటంటే స్వప్నంలో కనిపించి పుస్తకం రాయమనటం మన కావ్యాల్లో చాలా చోట కనిపిస్తుంది తిక్కన గారికి కూడా హరిహరనాథుడు కనిపించాడని ఇవి చెబుతూ ఉంటారు ఈ మూడు ఆశ్వాసాల కావ్యంలో ప్రధానంగా ఏమిటంటే సప్తర్షులు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు తిరుమలకు కూడా వెళ్ళారు శ్రీరంగము మొదలైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలని కూడా చూసుకొని చివరకు వాళ్ళు వెళుతూ వెళుతూ ఈ దారిలో అడవి మార్గంలో ఉండేటువంటి చోట వెళుతూ ఉన్నారు సప్తర్షులు సప్తర్షుల్లో వశిష్ఠుడు కూడా చాలా గొప్పవాడు అంతర్వేదిని ఒక ఊరు ఉన్నది రాజమండ్రికి సమీపంలో ఒక ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో అంతర్వేది లక్ష్మీ నృసింహస్వామి అని చెప్పి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది అక్కడ ఒక గురువుగారు మన గురువుగారు లాంటి వారే ఉన్నారు ప్రసాద రాజు గారిని ఆయన సప్తర్షులకు దేవాలయం కట్టాడు వశిష్ఠుడిని మధ్యలో పెట్టి శ్రీచక్రంలో వశిష్ఠుడికి పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ గోశాల ఉన్నది ఒకటి రెండు సార్లు నేను పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాను ఆ విధమైనటువంటి సప్తర్షుల్లో వశిష్ఠుడికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి భాగం ఉంది ఈ తిరుగుతూ వస్తూ ఉంటే ఈ కిరాతుడు దారిలో వాళ్ళు కొట్టాడు ఎన్ని రకాలు కొట్టినా వాళ్ళ దగ్గర ఏమి లేవు వాళ్ళ దగ్గర తలపా జుట్టును జింక చర్మం చంకలో ఉంటుంది ఇంక అంతకన్నా ఏముంటుంది ఇతనికి ఏమీ లేకపోయేటప్పటికి వాళ్ళు అన్నారు నాయన నువ్వు ఎందుకు ఊరికే మమ్మల్ని కొట్టి ఇట్లా బాధిస్తావు నువ్వు ఇంత కష్టపడి బాధ చేసి పాపాలు సంపాదించుకుంటున్నావు కదా నీ బిడ్డలు కానీ నీ భార్య కానీ ఇందులో భాగం పంచుకుంటారా అని అడిగారు అయితే అదేమిటి ఎందుకు పంచుకోరు నేను వాళ్ళు పెట్టి నేను తీసుకుపోయి పెట్టింది అందరం తింటున్నావు కదా అట్లే పాపాలు పుణ్యాలు పంచుకోవాలంటే అది ఒకసారి వెళ్ళి నీ భార్యని అడిగిరా అన్నారు అది మీరు వెళ్ళిపోవాలన్నా పారిపోవటానికి ఏమిటి ఇట్లా నాకు చెప్తున్నారని మీరు నేను వచ్చే లోపల ఇదిగో ఈ గీత లోపల దాటకూడదని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు బోయపల్లికి బోయపల్లికి వెళితే ఆమె వెదురు బియ్యం దంచుతున్నారు ఆ వెదురు బియ్యం దంచుతూ ఉంటే ఆమెను పోయి వెంటనే ప్రశ్న వేశాడు ఏమ్మ నేను ఇట్లా ఏదో కష్టపడి ఏదో కొన్ని బాధలు పెట్టి నేను తెస్తున్నాను కదా ఈ సంపాదనలో భాగస్వామ్యం మీకు కూడా ఉందా లేదా అని అప్పుడు ఆమె ఒక మంచి మాట అన్నది అయ్యా మీరు ఏం చేస్తున్నారో మాకు తెలీదు 
నేను చేసేటటువంటి పాపకర్మలకు నా భార్య బిడ్డలు పంచుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అని ఈయన అంటే ఆమె అన్నది నువ్వేం చేస్తావో మాకు తెలియదు కవులకు వారికి ఎవ్వరిక తంబున్న సాకెదవు అప్పు తీసి తెత్తువో కొని తెత్తువో తెరువుదో చుచు తెత్తువో జూదవాడి తెత్తువో చని తెత్తువో అది దోసము పుణ్యమో నాకు నేటికి ఆటవటవ నీవు తెచ్చినవి దాచక వండగ పాడినిచ్చలు నువ్వు ఎలా చేస్తావో నాకు సంబంధం లేదు నువ్వు తెచ్చిన దాన్ని వండి మీ అందరికీ పెట్టడం నా బాధ్యత అని ఆమె అన్నారు ఇది కొంచెం అర్థమైంది ఓహో నేను చేసే కష్టాలంతా కూడా నావే తప్ప ఇతరులకు కాదు అని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు సప్తర్షుల దగ్గరికి వచ్చి స్వామి వాళ్ళు ఏదో అట్లా అంటున్నారు నేను ఇంతకాలం చేసిందంతా కూడా పొరపాటు అయిపోయింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇతన్ని అనుగ్రహిద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వెంటనే రామ అంటే వాడు పలకడని మరా 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 అని మూడు సార్లు అంటే అది రామ శబ్దం అవుతుంది ఇది ఇట్లా చేయండి అని చెప్పాట అతను చేసుకుంటూ ఉంటే వాల్మీకి చుట్టూ పుట్ట పెరిగింది ఆ పుట్ట పెరగటం వల్ల అతనికి వాల్మీకి అని పేరు ఇచ్చారు ఇతను తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చోన్నాడు కూర్చుంటే భార్య బిడ్డలు బంధువులు వీళ్ళంతా వచ్చారు ఇదేమిటరా నాయన మనం బోయేవాళ్ళము మనం ఏదో ఆ పక్షులు ఈ పక్షులను కొట్టి ఏదో సంపాదించుకొని మనం బ్రతకాలి కానీ ఇట్లా తపస్సు చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది నువ్వు మాతో కూడా రా నువ్వు వచ్చి మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే అతను మంచి మాట అన్నాడు సతులెవు వరు సుతులెవు వరు హితులెవు వారు ఏటి వరద ఎందే ఒకచో జతగూడిన కాష్టము బుల్లగతి ఇంచుక కూడి విచ్చి కథలు దురవలం మనము నదిలో చూస్తూ ఉంటాం రెండు దొంగలు ఓయ్ వెళ్ళిపోతుంటాయి కాసేపు కలుస్తాయి కొంత దూరం పోయినప్పుడు వెళ్ళిపోతాయి ఆ విధంగానే భార్యాభర్తలు కూడా అంతే ఈ నాటకంలో మనం ఇద్దరం ఇవాళ రోజు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు మనం భార్యాభర్తలుగా ఉంటాం విడిపోయిన తర్వాత ఎవరి ఆత్మలు వాళ్ళవే అందువల్ల నేను రాను అని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆ చుట్టు పుట్టంతగా కూడా పెరిగిపోయింది కొద్ది రోజులకి మళ్ళీ సప్తర్షులు వచ్చారు సప్తర్షులు వచ్చి చూసేటప్పటికీ ఆ మొత్తం పుట్ట కనిపిస్తున్నది అద్భుతమైనటువంటి ఆ కళ్ళు ఒక విద్యుత్ కాంతుల్లాగా ప్రచరిస్తున్నాయి అప్పుడు రఘునాథ నాయకుడు ఒక మంచి పద్యం చెప్పాడు ఆ వల్మీకము చించు కొంచు ఉదయాహార్యాంతరాళంబునందు ఆవిర్భావమునందు భాస్కరుని ఛాయన్ షోణ షోణ ప్రభావ్యవల్ల కిరణంబులోయన జటావ్రాతంబు శోభిల్లగా వేవేగంసను దించే అమ్మునుల సేవించన్ ప్రియం వెంచగన్ జడలంతా కూడా పట్టిపోయి ఉన్నాయి అంతా ధూళి దూసరతంగా ఉన్నది ఆ మహర్షి బయటకు వచ్చాడు ఆ మహర్షి బయటకు రాగానే రామనామస్మరణ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా మరొక ఇదేం లేదు ఆ సందర్భంలో ఈ సప్తర్షులు ఇంక మేము వెళ్ళిపోతామనే సందర్భంలో ఆ రామచంద్రమూర్తి కనిపించాట ఆయనకి ఆ రామచంద్రమూర్తి ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే రామావతారాన్ని గురించి రకరకాలుగా చెప్తుంటారు నలటి శరీర ఛాయ ఉంది కోదండం పట్టుకొని ఉంటాడు విస్మితమైనటువంటి వదనంతో ఉంటాడు అని చెప్పి కానీ ఈ రఘునాథ నాయకుడు ఒక కొత్త రకంగా చెప్పాడు అయ్యా నువ్వు ఎన్నో రకాలైనటువంటి అద్భుతాలు చేశావు నీ జీవితంలో అహల్యా శాప విమోచనం చేశావు గుహుడికి పాద విమోచనం చేశావు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశావని చెబుతూ కట్ట కాలు గదా కల్లోలి నీ భర్త చెరుకు పట్టెము గదా శివుని బిల్లు నువ్వు శివుని బిల్లు విరిచావు అది ఎట్లాంటిది అంటే ఒక చెరుకును అట్లా విరిచేస్తే ఎట్లా విరిగిపోతుందో అట్లా విరిగిపోయింది కలువరే కుల జోక గద సప్తసాలము ఆ వాలిని సంహరించేదానికి ముందు సుగ్రీవుడు అడుగుతాడు ఇదిగో మా వాలి ఇక్కడ పడేశాడయ్యా నువ్వు ఎట్లా వాలితో సమానం చూపించమంటే ఏడు తా తాటి చెట్లు ఉంటే ఒకే బాణంతో వాటన్నిటినీ కూడా కొట్టివేశాడు సప్తసాలము గదా పలుకుటీగి గదా తలప లంక కందు కంబు గదయ్య దుందుభికాయంబు కాల గీరిన బొమ్మ గద అహల్య అహల్య ఊరికట కాలు తగలగానే అహల్య కనిపించింది నువ్వు కాలితో అట్లా గీత గీస్తే ఆ అహల్యాదేవి వచ్చింది సూటికం బొమ్ము గద సురవైరి దేహంబు పెట్టు చెట్టు గద విభీషణుండు తెరువున్నకు అడ్డమవు లేత తీవ దృంచు కరణి గద కబంధ భుజ విఖండ నంబు నీకు నీ మహత్వంబు వర్ణింపతరమే ప్రకట గుణ సాంద్ర దశరథ రామచంద్ర అలాంటి రామచంద్రుడు కనిపించాడు ఆ కనిపించిన తర్వాత ఆయన రామాయణం రాయటం అనేది మొదలుపెట్టుకున్నాడు మరి ఈ రామాయణంలో మనకు విచిత్రమైనటువంటి సందర్భాలలో కథాగమనంలో వ్రాసేటటువంటి కవి కనిపించాడు అంటే దానికి ఏదో ఒక అవకాశం అవసరం ఉండాలి ఇక్కడ వాల్మీకి మనకు రెండు సందర్భాల్లో కనిపించాడు మొట్టమొదటిసారి ఏమిటి అంటే చిత్రకూటానికి వెళుతూ ఉన్నారు సీతారామ లక్ష్మణులు ముగ్గురు కూడా ఆ వెళుతూ ఉండేటువంటి సందర్భంలో 
వాల్మీకి ఆశ్రమం కనిపిస్తే ఈ ముగ్గురు కూడా వెళ్ళారు కొద్దిసేపే ఉన్నారు అక్కడ ఆ ఉన్నప్పుడు వాల్మీకి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఒకే ఒక్క మాట మాత్రం ఆశ్చత్యాం అన్నాడయ్యా మీరు వచ్చారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళకి స్వాగతం పలికి సాదరమైనటువంటి గౌరవ మర్యాదలు అన్నింటినీ కూడా చేసి అక్కడ కొద్దిసేపు విశ్రమించారు వాళ్ళు మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళి చిత్రకోట పర్వతానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఇది మొదటి సన్నివేశం రెండో సన్నివేశంలో ఉత్తరకాండలో అది కొంతమంది ప్రక్షిప్తం అంటారు కొంతమంది రామాయణం యథాతథంగా మామూలు యుద్ధకాండతో రావణుడు చనిపోవడంతో రామాయణం పూర్తయిపోయింది అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాదు లవకుశులకు జన్మ ఇచ్చి ఉత్తరకాండ జరిగిందని కూడా కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ ఉత్తరకాండలో సీతాదేవిని ఆ గర్భవతి అయినటువంటి ఆ తల్లిని తన ఆశ్రమంలో అమ్మాయి దీని ఇల్లు నీతో ఇక్కడ ఉండటానికి నీకు ఏ విధమైనటువంటి శంక అక్కర్లేదు అని చెప్పి ఆమెకు లవకుశులు జన్మనిచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆ దర్భను అలా వదిలితే ఒకటి కుశ అయింది ఇంకోటి లవ అయింది ఆ రెండు పేర్లు ఆయన పెట్టాడు కుశ లవులు అసలు పెద్ద పెద్దవాడు కుశుడు చిన్నవాడు లవుడు అది లవకుశులు అయింది మొత్తానికి వీళ్ళు ఎలా మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి చేరాలని ఒక ఊహ చేశాడు ఆయన వాళ్ళకి రామాయణాన్ని గానం చేసేటట్లుగా చెప్పాడు తంత్రి లయ సమన్వితం వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే ఆ శ్లోకాలన్నీ కూడా గానానికి సరిపోయేటట్లుగా ఉన్నాయట అది నేర్పించాడు వాళ్ళిద్దరు కూడా పాడుతూ ఉన్నారు మనకు లవకుశ సినిమాలో కూడా చూపిస్తారు వాళ్ళు చా పాడుతూ ఉంటే లీలాను సుశీల అద్భుతంగా పాడతారు వీళ్ళు ఆ రామాయణాన్ని అయోధ్య వీధుల్లో పాడుకుంటూ వెళుతున్నారు వెళుతూ ఉంటే రాముడికి తెలిసింది ఇదిగో ఇట్లా ఉన్నారంటే ఆయన తన ఆస్థానానికి కూడా పిలిచాడు పిలిచి వాళ్ళని పాడమన్నాడు వాళ్ళు పాడారు చాలా అద్భుతంగా పాడుతున్నారే వీళ్లకు నాకు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఒక కెమిస్ట్రీ ఉన్నది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు ఈయన సరే మీ ఎవరి పిల్లలు మీరంటే మేము వాల్మీకి దగ్గర ఉంటూ ఉంటాము అంటే సరే వాల్మీకిని కూడా పిలిపిద్దాం అని చెప్పి పిలిపించారు సీతాదేవి కూడా అక్కడ ఉన్నది అని చెప్పి తెలిసి సీతాదేవిని తీసుకురావండి అని చెప్పి వాల్మీకి దగ్గరికి కొంతమందిని పంపిస్తే వాళ్ళు ఆయన తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు బాధ్యత అంతా కూడా వాల్మీకి మీద పడింది ఎందుకంటే రాముడికి సందేహం ఈ చాలా ఇదిగా ఉన్నదా లేదా ఏమిటి అని చెప్పి అందుకనే ఆయన వాల్మీకి చేత ఈ మాటలు అనిపించాదు వాల్మీకి తను గురించి తాను చెప్పుకుంటూ ప్రాచేత సోహము దశమ పుత్రో రాఘవనందన అయ్యా నేను ప్రాచేతసుడు అనేటటువంటి ఋషికి పదో కుమారుణ్ణి ఆ రోజుల్లో కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో పిల్లలు పుట్టడానికి మనకి ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు నస్మరాం యనృతం వాక్యం నేను ఎన్నడూ కూడా అబద్ధాలు చెప్పలేదు ఇదవుతూ తవ పుత్రకై ఇవవుతు తవ పుత్రకై వీళ్ళిద్దరూ కూడా నాయన నీ కుమారులు బహు వర్ష సహస్రాణి తపశ్చర్యామయాకృత నేను కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాను నోపానీయం ఫలం తశ్యా దుష్టయం యది మైథలి ఈ మైథిలి మిథిలా నగరానికి సంబంధించినటువంటి జనక మహారాజు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సీతాదేవి ఆమె ఎప్పుడు కూడా దుష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయలేదు మనస కర్మణ వాచ భూతపూర్వం కిల్బిషము ఏ విధమైనటువంటి దోషాన్ని ఎరుగునటువంటి తల్లి తల్లి తశ్యాహం ఫలమశ్నామి అపాపో మైథిలీయం ఈమెకు ఏ విధమైనటువంటి పాపం కూడా చల్లదు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసినటువంటి తపస్సు ఆ ఫలితాన్ని నేను వదులుకుంటాను ఒకవేళ నేను చెప్పిన మాట కానీ అబద్ధమైతే అని చెప్పి ఆయన రాముడికి సందేహం లేకుండా చెప్పాడు తర్వాత ఆమె పాపం ఆ భూదేవిని ఆహ్వానించి నేను ప్రతిసారి కూడా నా పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వస్తున్నది అని చెప్పి భూదేవిని పిలవటం ఆమె భూగర్భంలోకి వెళ్ళిపోవటం రామాయణ కథలో మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే కాళిదాసు మేఘ సందేశంలో వాల్మీకిని గురించి ఒక మంచి మాట అన్నాడు వాల్మీకాగ్రాత్ ప్రభవతి ధనుఖండమాఖండలస్య ఎక్కడో సుదీర్ణంలో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పొట్టలను చూడండి అందులో నుంచి ఒక ఇంద్రధనుస్సు వచ్చింది అని అన్నాడు ఇంద్రధనుస్సులో ఏడు రంగులు ఉంటాయి రామాయణంలో కూడా ఏడు కాండలు ఉంటాయి దాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ ఆయన ఆ మాట అన్నాడు అందుకే మనకి ఇప్పటికీ కూడా ఇంద్రధనుస్సు అనేటటువంటి ఉప ఉపమానం వాల్మీకి ఒక కవితాత్మకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు రామాయణాన్ని గురించి చెబుతూ మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఎంతకాలం అయితే ఉంటుందో అప్ప అంతవరకు కూడా ఈ రామాయణం నిలుస్తుంది అని చెప్పారు యావత్తాస్యంతిగిరయ సరితశ్చ మహీతలే తావద్ రామాయణ కథ లోకేషు ప్రచరిష్యతి ఈ గిరులు ఈ పర్వతాలు ఈ నదులు ఎంతకాలం అయితే ఉంటాయో అంతకాలం కూడా ఈ రామాయణం ఉంటుంది అని చెప్పారు 
ఈ విధంగా మీ అందరితో నాలుగు మాటలు ముచ్చుకునేటువంటి అవకాశం కలిగించినందుకు రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉండేటువంటి మీ అందరి బృందానికి నమస్కరిస్తూ సెలవు